Hola. A ver, ya he tejido el trozo que considero. Y me ha pasado, he tenido un pequeño accidente. Mira, yo me lo voy a dejar en 21 centímetros, 23. A ver si se pongo así. 21 de, de centro, digamos, y unos 2 centímetros que me hacen los 5 los cinco, las cinco vueltas de, de, del revés enrolladitas entonces 21 y 2 23 y 2 que haré ahora 25 ¿qué me ha pasado? he ido a cortar la lana color hinche que ya se me había que ya no iba a usarla más y me he equivocado y he cortado la lana azul ¿cómo? Eh, no me va a llegar porque de lana azul me quedan vamos, creo que no me va a llegar me quedan 20 gramos por igual si me llega tenía 56 voy a intentarlo, ¿vale? voy a intentar hacerlo con la lana que tenía ah. me pongo mi ovillo bien puesto para que salga por el centro y voy a empalmar. ¿Cómo se empalma? Dos ovillos, o en este caso un ovillo roto, en, tejiendo en circular. Yo nunca, jamás en la vida hago nudos. Nunca. Entonces lo que hago es que pongo mmm, un, una hebra, la hebra que llevo, y la otra, la otra le dejo un buen cabo, las cojo las dos juntas y tejo dos o tres puntos, Espera, si lo cojo con la derecha igual lo hago mejor, al revés, cojo los dos cabos y tejo con las dos hebras, uno, Dos y tres puntos. ¿Se va a notar? Pues un poquito. Pero tampoco una cosa de socorro, socorro. Si esto lo tuviese que hacer en un jersey y hago la vuelta normal. Ahora estoy haciendo la última vuelta del derecho. Para acabar ya el, el dibujo. Y llevarme... Este, esta, este que tengo sin hacer, llevármelo a donde toca y que se quede todo así. Hago esta vuelta del, del derecho y después ya cinco vueltas del revés. Y cierro. Y en esta ocasión voy a cerrar cómo cierro los chales. ¿Por qué? Porque mmm, queda más flojito, más elástico, más que más flojo, más elástico. Y voy a deciros algo ya se me ha ido. Ah, sí. Yo esto de enlazar los, los cabos, si estoy haciéndolo en un jersey, lo intento hacer en, en un lateral. En una de las últimas camisas que me, camisetas que me hice de verano, no me fijé, bueno, sí me fijé, pero no calculé bien, creí que iba a llegar al otro lado. Hice, y lo hice en el, justo en el centro de, del delantero. Y se notaba. Por no deshacer medio delantero. Y ponerlo en la parte de, de lo que sería la costura, que no lleva. Si lo haces en circular. Porque aunque yo proteste de las circulares y diga que pitos, que flautas, la verdad es que hago muchas cosas en circulares sigo teniendo como preferidas las, las rectas pero hay muchísimas cosas que hago en circulares entonces porque tampoco me gusta coser, entonces vamos mal a los jerseys o los coses o los haces en circular 
coser siempre es mi batalla, nunca me parece que queda bien. Tengo una amiga que es profesora de, de tejido, que me dice que soy una exagerada, que me queda bien, bien cosido, pero yo me da la sensación de que no, de que se me nota, de que va. Así que muchas veces hago los G6 en circular. Y ahora tengo en la cabeza hacerme un jersey, que si lo hago haré los vídeos, empezado por el cuello con manga pegada en circulares, por el cuello de la espalda, no con manga ranglan, que es como lo solemos hacer, con cuello redondo, porque como yo tengo poco pecho, los cuellos de pico no me quedan bien. Ya estoy llegando al final. Este es el último. Ah, no. Sí. Este es el último punto del final. Con lo cual ahora empiezo a tejer cinco vueltas del revés. Cinco vueltas del revés. Donde aquí sé que tengo que coger dos puntos porque en realidad es uno. Dos hebras realmente que están en el mismo punto. Una. Pero en vez de coger el, 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 los dos puntos. Mmm, del revés normal los voy a coger retorcidos, como hice en el gorro. Uno, pero esto lo hago yo porque he tenido la santa idea de, de cortar el hilo que no era. Lo voy a solucionar así. Uno. Dos. Y tres. Y ahora ya voy a tejer normal. Y como veis, voy a tejer un poquito más. Bueno, voy a acabar la vuelta para que veáis que tampoco es que se aprecie una barbaridad. Voy a subirme esto porque ahora sí me interesa mucho saber dónde acaba la vuelta. Y tengo que hacer cinco vueltas que las voy a hacer con vosotros contando mil historias. Creo. Vale. Vamos, si queréis hacerlas conmigo, si no, me dais para adelante y llegáis al final. A vuestra libre elección. Es todo del revés. Y son cinco vueltas. Y a la de seis, cierro. <coughs> Estoy haciendo la primera. Ah. Bueno, la cuestión de meter la aguja por donde toca y no por donde me dé a mí la gana. Estaría bien. De verdad que con 20 gramos me va a llegar. Este peso me ha pesado bien. Seguro. No sé, de todas formas tengo aquí preparado otro ovillo por si acaso. Mi primera intención era empezar un ovillo nuevo, pero... Pero no puede ser, esto no puede pesar 20 gramos. De, del colorín he gastado en total más o menos unos 35 gramos. Con lo cual, con un ovillo nos daría para dos cuellos o para un cuello, un gorro y unas... O sea, con un ovillo nos daría para un cuello, un gorro y, unas, y unos mitones, por ejemplo. O para hacernos... El cuello de dos vueltas en medio de una. Pero no tiene sentido. ¿verdad? Estoy echando cuentas 
de cabeza y me da que esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Tenía que haber pesado la lana cuando hice la, la tira para saber cuánto me lleva. Pero no se me ocurrió. No se me ocurrió. Estoy llegando ya. Que va, que no me da para cinco vueltas ni de coña. Acabar la primera vuelta. Cinco vueltas más no cierre ni de coña. Pues nada, volveremos a empalmar. Mirad, ¿veis? Se nota, sí. Pero vamos, esto lo llevamos en el cuello. Si sé lo que tengo que buscar y me fijo, pues me doy cuenta. Pero... Un nudo se notaría más. Además un nudo lo llevaríamos por dentro. Yo siempre tendría el miedo de que ese nudo en cualquier momento se me va a desmontar en cuanto lave el, cu el cuello. Porque los cuellos sí es algo que se suelen lavar bastante. Por aquello de que nos da la sensación de que los sudamos, se rozan. Ya que os maquilláis. Porque se os, se os roza con el maquillaje. Yo no me maquillo, ¿ves? Por ahí. Yo salgo beneficiada. Estoy haciendo la segunda vuelta. Eh, a ver, también quería comentaros. Sabéis que yo, a mí me gusta cronometrarme. Cronometrar cuánto, normalmente suelo cronometrar cuánto tardo en hacer una o dos vueltas o cuánto tardo en hacer 10 centímetros no es cronometrarme para corre 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 majo no es para más o menos calcular si voy a tardar una hora dos diez con los chales por ejemplo a mí un chal pues depende que chal sea me lleva 60 horas entonces me gusta más o menos cronometrar cuánto cuánto tarda eh, en este tejiendo tranquila arreándole pero tampoco a mi velocidad de crucero tardaba unos 5 minutos en dos vueltas entonces calculé que 10 centímetros eran más o menos una hora, algo más de una hora. Como lleva 25, en 3 horas yo sé que lo hago. O sea, si yo me sentase 3 horas seguidas a tejer, que eso hace años que no lo hago, pues, en, pues me, me sentaría a las 4 de la tarde. A ver, sálvame y antes de que ellos acaben, yo ya acababa un bueno, Mentira. Yo esto lo empecé ayer por la mañana. Pero lleva tres o cuatro biberones. Cambios de pañales y esas cosas. La cena, la comida. Lleva muchas, muchas, muchas paradas. Entonces, pues, ahora si yo me sentase, sería un tejido de una tarde. Bien. He acabado la vuelta 2, empiezo la vuelta 3. ¿Veis como además no se nota? No hay salto. Está perfecto. Esta lana además es súper suave. No os puedo decir el resultado que da lavando. ¿Por qué? Porque es nueva de este año. He hecho un montón de cosas con ellas, pero yo creo que no he lavado ninguna. Creo que ni siquiera la he bloqueado. Las he bloqueado. Este debe ser como el cuarto o el quinto cuello que hago con ella. 
Pero es que no me duran 10 minutos. Mm, no me dura. ¿Aparece alguien? Yo los quiero poner en la web para vender. ¿Y qué, qué narices? Sí. Se va a acabar el frío. Y todavía no, no me han dejado ninguno para mí. También es que soy facilona, ¿eh? <coughs> soy muy facilona. En cuanto me hacen ojitos... Es un venga, va, llévatelo. Y después yo llevo uno que me hice el año pasado con, con un ovillo de Happy que era una bufanda infinita mmm, cerrada de tres vueltas y no encuentro otro porque se los agencian y se los agencian y el año pasado había hecho también muchos cuellos me quedan dos vueltas estoy a la mitad y llevo 16 minutos O sea, si son cinco vueltas, me va a quedar un vídeo, como siempre, de dos horas. Me enrollo de verdad un montón. Lo he hecho con la misma aguja todo. ¿eh? La 3. Estoy acabándola. Aquí no sé qué he hecho. Eh, no he pasado bien la hebra. No he hecho bien el punto. Ahora. Espérate que todavía lo sacaré. Si no, os queda el, el punto igualado. Que yo últimamente igualo bastante. Antes no igualaba. Porque mi, mi estado de ánimo era como muy errático. Y mi tejido también. Eh, si no, os queda igualado. Una vez bloqueéis, aunque sea acrílico y el acrílico no bloquea, una vez bloqueéis, os queda mucho mejor. ¿Qué es bloquear? Pues yo esto ahora lo mojaría, lo pincharía en... Lo pondría a remojo un poquito, o lo lavaría directamente porque es acrílico, no hace falta ponerlo a remojo. Lo lavaría normal, a mano, para acabar antes. Para no esperar a la lavadora, para no meter algo nuevo en la lavadora. Lo lavaría a mano en el lavabo un poquito. Daría un agua que decían nuestras madres. Y lo escurriría bien, sin retorcer. Lo envolvería en una toalla. La toalla la retorcería bien o la pisaría directamente para quitarle todo el agua posible. Lo pincharía en, pues en lo que tengáis. Esto mismo en una toalla. O sin pinchar. Lo colocaría bien dándole así. Y lo dejaría en se en secar en plano. Como es acrílico, aunque lo pongas a lo tiendas normal, no pasa nada. Pero al lavarlo, primero le quitamos la mierda de la lana, que os aseguro que la lana trae mucha mierda de fábrica.
y segundo mmm, igual, igualaría el punto también hay unas agujas que son las cúbicas que la web yo las tengo que ahora tengo pocos números pero traeré más las hay rectas y las hay circulares que son cúbicas por aquí tengo alguna, ahora os la enseñaré alguna recta y igualan el punto y son buenas para las que tenéis artrosis, artritis y problemas en las manos eh, si son para la gente que tiene problemas en las manos porque yo no las uso, porque yo lo que tengo es las manos torpes no que no las pueda mover, que están torpes, no van para donde yo quiero. Y eso no me lo va a arreglar la aguja. 1, 2, 3, 4. Voy a por la última. Ya os queda poco rollo que aguantarme. Y os voy, mientras hago esta vuelta, os voy a comentar qué es para mí tejer, ¿vale? O cuáles son mis manías de tejer. Yo necesito tejer con con aguja metálica y necesito uy, porque lo mando para este lado si tienes para este, estoy tonta y necesito tejer con aguja metálica no me valen las de bambú me compré unas en el almacén de, de madera de arce que creí que iban a ser la caña de España no necesito el tin, 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 tin ¿por qué? porque el tin, tin es el sonido de mi infancia Es el sonido de mi madre eh, tejiendo. Mi madre se murió cuando yo tenía 15 años. Y para mí ese sonido es... Mmm, me relaja. Me relaja muchísimo. Y tejer para mí es... Lo rechacé durante muchos años. Llevo 6 o 7 años, quizás, tejiendo como una loca. Me falta mucha cultura tejeril de la de nuestras madres. Porque la mía no le dio tiempo, yo no quería aprender. Yo decía que tenía 15 años, que me dejase, que, que ya tendría tiempo de aprender. Y efectivamente yo he tenido tiempo de aprender después. Lo que no tuve, lo que no tuve fue tiempo de que me enseñase ella. Y, y de alguna manera a mí me conecta con mi madre. A mi madre... Yo tengo más de 50 años y mi madre sigue presente en mis días de la mañana a la noche. De una forma relajada, pero ahí está. Coño, pues si me va a llevar. Y... Pues menos mal que lo empezó el oído. Y a mí tejer me, me, me conecta con, con mi madre. Directamente me conecta con la tarde, las tardes de parque... Cuando ella se iba con sus amigas a tejer, se sentaba en un banco. Yo la acompañaba, o todas, acompañábamos a nuestras madres hasta ese banco para tenerlas localizadas. Y no volvíamos a aparecer en toda la tarde. Bueno, nos decían venir cada rato para que sepamos que estáis bien. Y era cuestión de ir porque si tenían que venir ellas a, que estuviese, a ver que estábamos bien, mmm, podía haber un poco de bronca. Y no sé, las yo tejo con... Normalmente cuando me siento a tejer me pongo un café o un té. Porque mi madre se ponía un café cuando tejía por las tardes después de, de acabar la cocina y esas cosas que hacían las madres de los 60 a los 70. Y por eso necesito el ruidito. Me relaja mucho. Y aquí ya estoy, mirad, ¿veis? Es este es, porque hago así. Me fijo y es este. Si me equivoco un uno para arriba, uno para abajo, 
tampoco se va a notar. Ahora voy a cerrar. Y voy a cerrar como cierro los chales, ¿vale? Voy a cerrar del derecho, creo. Entonces, hago un punto. Lo paso a la aguja derecha. Uy, izquierda. Y tejo los dos puntos juntos del, re, del retorcidos del derecho. Los tejo. Vuelvo a pasar este punto así a la, a la aguja izquierda. Vuelvo a coger los dos puntos y los tejo del revés, o sea, del derecho retorcidos. Vuelvo. Y así lo hago todo el rato. Y me gusta cómo queda. ¿Veis? Si el filo no me gustase, que me gusta, lo podría hacer al revés. Voy a hacerlo al revés. Puedo hacer así y entonces se queda ahí. Que tampoco me importa, voy a hacerlo así porque tampoco importa mucho. Esto no se va a ver. Entonces lo voy a hacer así, que me resulta más fácil que al, que al revés. Lo voy a hacer así porque mmm, esto se va a enrollar y no se va a ver. Primero, que es el filo, no se va a ver, va a ir en el cuello, no se va a ver. Y... Voy a sacar el cable para que pueda ir toda la... A tenerlo más fácil, vamos. Así todo el rato. No, no aflojéis mucho. Yo tiendo a aflojar porque los chales se afloja una barbaridad para que después eh, para que después bloqueen bien. En el, en el grupo hicimos un un chal, el peipone, y yo de aquella todavía no subía los vídeos al YouTube. Y ahora no tengo cómo subirlos. Y ese tenía todos los vídeos geniales. Y probablemente lo empiece. No vuelva a hacer. Seguramente uno de mis próximos proyectos después de Navidades. Hoy es 11 de diciembre. Sea hacer el Haruni. No me apetece nada. También os lo digo. Pero me lo ha pedido, o sea, en el, en, el, en el canal estoy viendo que mucha gente me lo pide. Entonces probablemente en enero una de las cosas que haga sea el Haruni, el clásico, el triangular. No me acuerdo cómo se llamaba la diseñadora. El Haruni en... Vuelta a vuelta. Enmascado, que digo yo. Probablemente yo haría un Haruni más chiquitito. No lo sé. No sé cómo haría. Pero vamos. ¿Qué lo haría el Haruni? Mm, seguramente. El Haruni para mí además es un chal muy especial. Porque es el primero que hice con... El primero que vendí, cuando tenía una situación económica fastidiada, y lo vendí. Y el primero que hice con enlace, con, con una lana que es como hilo. Así que igual lo vuelvo a hacer. No lo sé. Porque tengo muchos, muchos frentes abiertos.
voy a intentar, y es intentar, subir vídeo los domingos y los miércoles. Voy a intentarlo. Pero no lo sé. Y el próximo tejido que suba para un tejido una tarde va a ser un muñequito chiquitito, muy mono que me encanta. Va a ser eso. Bueno, ya estoy acabando. Yo tenía las tijeras por aquí, ya me las han quitado. No, ¿dónde están las tijeras? Las tenía aquí, se las acabo de ver. Vamos, si pegué el tijeretazo a esto. Bueno, las veo. Las tendré delante de los ojos y no las veo. O detrás de la cámara. Ya las he visto. Ahí hay por, creo que hay un grupo de vídeos, un, una lista de reproducción de diferentes de diferentes cierres. No sé si la subí. Si no está, la subiré. Porque me he propuesto volver a hacer vídeos seguidos. El otro día con el tunecino os decía que necesitaba ilusionarme. Y quizás me estoy ilusionando más con el tema de hacer vídeos que con el tema del tunecino. Que también. Lo que pasa es que me está costando decidir qué proyecto hacer con los pocos puntos que sé y no voy a aprender a hacer más puntos de tunecino hasta que no haga algún proyecto porque además me apetece diseñarlo yo con un par que ahora Nos creemos diseñadoras, bueno yo no he diseñado nada todavía, porque ponemos el patrón y no sé qué y lo subimos a, a internet y no sé cuántos. Y la realidad es que todas nuestras madres eran diseñadoras, porque cogían el ovillo de lana, las agujas o bueno, todas las madres que tejían. Y... Y decidían, aquí le pongo un 8, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos. Y hacían. Y el jersey que tú llevabas, no lo llevaba nadie. O, en todo caso, lo llevaba tu amiga, porque las dos madres habían hecho el mismo jersey. Que eso también pasaba. A mí me pasaba. Que al final hacían el jersey... Pues si no igual, casi, casi. Y también eran grandes copiadoras. Mamá, he visto un jersey en el escaparate de Pepita. Vete y míralo. Y va, lo miraba, lo hacía. La semana lo tenías tú ya puesto. Ya estoy acabando, ya no os cuento más rollos. Es que estar todo el rato diciendo es lo mismo también es un poco cansino. Bueno, yo soy cansino, está claro. Vale.
cortando, si dejo la aguja pues casi que mejor esta es la que no corta que muerde y ya está vale, ahora aquí tengo agujas más más normalita a mí me gusta la aguja pequeña y vamos a empezar empezamos con esto Mira, esto ahora así como lo tengo me voy aquí vale me meto así en un lado para abajo y me lo arrimo ahora le meto por aquí los dos y ahora lo saco por aquí y ah, no es que lo he hecho en el anterior lo he hecho mal lo he hecho mal bueno no importa vuelvo a hacerlo Me meto por aquí. ¿Ves? Por el medio del punto. De la cadeneta lo saco por el medio. Y ahora me vengo aquí, lo paso por los dos. Y lo vuelvo a pasar por el medio. Y entonces se queda como una cadeneta más. Y a ver, ¿quién me dice aquí mí que esto se acaba aquí? Pues no se nota. ¿Por qué se nota? Pues porque yo ahora aquí le daré 800 millones de, de pasadas. Bueno, me ha quedado eso ahí raro. Hasta quedarme convencida de que efectivamente esto no se va a mover. Majo, cómprate unas, unas tijeras. Alguno estará pensando eso. Seguro. Os conozco. Bueno, ahora, por ejemplo, voy a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Y así ya acabamos esta parte, la parte de los, de los principios y los finales. Está aquí, ¿ves? Este viene por aquí, vale, meto estos dos por aquí, porque este ya sale. ¿Ves? Y ahora lo meto por aquí. Y hago un refugallito ahí. Que esto además como va envuelto no se va a ver. O sea, esto es tontería. Pero bien está lo que bien parece. Porque en otras ocasiones, como es un jersey por ejemplo, sí que se nota.
Tu, 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 tu. Bueno, ya, eh. Uh, hasta ahí, María José. Tu, 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 tu. Como esta tijera corta muy mal, si no sus cabos, después los cortaré mejor. Vale, ahora me queda. Doy la vuelta. Fijaros. Al ir cruzando los, los hilos siempre igual, fijaros cómo queda el cruce de hilos. Queda genial. Ahora aquí tiramos un poco. Tiramos un poco y... ¿Veis? Para que no se note aquí. Se me está viendo, ¿no? Me he ido, ¿verdad? Y ahora empezamos a esconder el hilo. Que me voy a ir yo hasta Valladolid escondiendo el hilo, ya veréis. ¿Veis? Y ahí ya lo corto. Por mucho que estire, no se va. Y aquí tengo tres. <coughs> este que es el del final. que me lo voy a traer para acá esto seguro que lo habéis hecho vosotras ocho mil veces y que vosotras tenéis vuestras manías y vuestras historias para Para rematar los hilos. Porque esto simplemente es rematar hilos. No tiene más gaita. Rematar hilos no es más que esconder los hilos. Para que no se vea. Como la propia palabra indica. Que no se vea. Esconderse. Vale. Y me quedan estos dos. Yo procuro, que a veces no siempre es posible, pero procuro reliarlo sobre el mismo color para que si se viese algo por aquí no se notase. No os he hecho al revés estos, pero bueno. Este lo voy a poner por aquí. Y por aquí. Y para allá. Y... Otra vez para acá, por ejemplo. Y ya está. Madre mía, esto no, esto no corta, esto muerde.
Vale, ya está solucionado. Entonces... Cuello listo. Aquí tenía yo otro. ¿Dónde está? Ah, pero no. Cuello listo para... Para que venga alguien por casa y me lo quite. Tamaño es 25 centímetros, 25-26 de largo y 42 de ancho 21 y 21 del otro lado 42 ahora ya no se revolea y está más chulo una vez nos lo pongamos esto se queda así en el cuello y se queda chulo ¿Veis? Este es el... A ver, espera. ¿Veis? Se quedaría más o menos así puesto en el cuello. Se queda chulo. Igual después hago una foto y cuando edite el vídeo, si hay alguna persona de mi familia que diga, yo me pongo el cuello. Porque yo creo que no me lo voy a poner. No lo sé, ya me lo pensaré. Porque los cuellos no me quedan mal. Eh... Próxima parada, no lo sé. Quizás el gorro y los mitones o otra cosa. Ir mirando. Chao.